கொரோனாவால் தமிழ் கிராமங்களில் அடுத்த வேளை உணவின்றி உதவியின்றி நிற்கின்றார்கள் உதவிக்கரம் நீட்ட சிவனருள் பவுண்டேசனுடன் இணையுங்கள் நாட்டில் கொரோனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை முன்னூற்றி நான்காக உயர்வு எதிர்வரும் இரண்டு வாரங்களுக்கு மக்கள் அவதானமாக இருக்க வேண்டும் மருத்துவ ஆய்வு நிறுவனம் அறிவுறுத்தல் பலத்த கண்காணிப்புகளோடு கொழும்பின் பல பகுதிகள் முடக்கம் காத்தான்குடி சிகிச்சை நிலையத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட இருபத்தி பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி ஊரடங்கு உத்தரவு நீடித்தால் பொருளாதாரத்தில் கடுமையான தாக்கம் ஏற்படும் ஜனாதிபதி கோடபாய ராஜபக்ச ஊரடங்கு நீக்கப்பட்ட நிலையில் போலீசார் விடுத்துள்ள அறிவிப்பு தேர்தல் திகதி அறிவிப்பால் பாதகமான நிலை எச்சரிக்கின்றார் சுமந்திரன் மிருசுவில் படுகொலை தாரிக்கு மன்னிப்பளித்த கோட்டபாய எதிர்த்து அடிப்படை உரிமை மீறல் மனு தாக்கல் உலகம் முழுவதும் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரத்தை தாண்டிய கொரோனா மரணங்கள் இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளாகியவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை முன்னூற்றி நான்காக அதிகரித்துள்ளது நேற்றிரவு ஏழு மணிக்கு சுகாதார அமைச்சு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்த எண்ணிக்கை வெளியாகியுள்ளது கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளாகி முப்பத்தி மூன்று பேர் நேற்று மட்டும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் இதேவேளை மேலும் ஒருவர் குணமடைந்து நேற்று வீடு திரும்பியுள்ளார் அந்த வகையில் இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றியதாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள முன்னூற்றி நான்கு பேரில் தற்போது இருநூறு நோயாளிகள் சிகிச்சைக்குட்படுத்தப்பட்டுள்ளதோடு சீன பெண் உள்ளடங்களாக இதுவரை தொன்னூற்றி ஏழு பேர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் அத்துடன் இதுவரை ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதேவேளை மேலும் நூற்றி இருபத்தி இரண்டு பேர் கொரோனா வைரஸ் சந்தேகத்தில் வைத்தியசாலைகளில் கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று சுகாதார அமைச்சு மேலும் தெரிவித்துள்ளது எதிர்வரும் இரண்டு வாரங்களுக்கு மக்கள் மிகவும் அவதானமாக இருக்க வேண்டும் என மருத்துவ ஆய்வு நிறுவனம் அறிவுறுத்தல் வழங்கியுள்ளது கொரோனா வைரஸ் தொற்று மிக மோசமாக சமூகத்தில் பரவாத போதிலும் எதிர்வரும் இரண்டு வாரங்களிலும் மக்கள் மிகுந்த அவதானத்துடன் இருக்க வேண்டும் என மருத்துவ ஆய்வு நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர் வைத்திய ஜெயரோவன் பண்டார தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் நேற்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் பங்கேற்ற போது அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் சுகாதார பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை பின்பற்றாவிட்டால் நோய் அறிகுறிகள் தென்படாத நோய் தொற்றாளி ஒருவரினால் நோய் தொற்று மற்றவர்களுக்கு தொற்றக்கூடிய அபாயம் காணப்படுகின்றது என அவர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் எனவே மக்கள் எதிர்வரும் இரண்டு வாரங்களிலும் மிகுந்த அவதானத்துடன் சமூக இடைவெளி உள்ளிட்ட சுகாதார வழிமுறைகளை உரிய முறையில் பின்பற்ற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார் கொழும்பு மாவட்டத்தில் கிரான்பாஸ் பகுதி அருணாலோக மாவட்டத்தை இம்மானுவேல் ஆரோஸ் மாவட்டத்தை நாகலகம வீதி ஆகிய பகுதிகள் சில நாட்களுக்கு முன்னர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்தன இந்நிலையில் கொழும்பு நகரம் மற்றும் சன நெரிசல் மிக்க ஐந்து பகுதிகள் தற்போது பலத்த கண்காணிப்பிற்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன இந்த பகுதிகளுக்குள் நுழைவதற்கோ அங்கிருந்து வெளியேறுவதற்கோ முற்றாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது தெஹிவளை அருணாலோக மாவட்டத்தை மர்தானை ஆர்னோல்ட் அர்நாயக் மாவட்ட குணசிங்கபுர மிகுது மாவட்டை என்பன அதில் சில பகுதிகளாகும் கொழும்பு கிரான்பாஸ் நாகலகம் வீதி தொடர்ந்தும் மூடப்பட்டுள்ளதுடன் பலத்த கண்காணிப்பிற்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது அங்குள்ள முப்பத்தி குடும்பங்கள் தனிமைப்படுத்தி கண்காணிக்கும் நிலையங்களுக்கு சில தினங்களுக்கு முன்னர் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் ஏனையவர்கள் வீடுகளுக்குள் சுய தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் இப்பகுதிக்குள் உள்நுழையவும் தடை வெளியேறவும் தடை விதிக்கப்பட்டு பலத்த பாதுகாப்புகளோடு கண்காணிக்கப்படுகின்றமையும் சுட்டிக்காட்டத்தக்கது மட்டக்களப்பு காத்தான்குடி ஆதார வைத்தியசாலையில் உள்ள கொரோனா தொற்று சிகிச்சை நிலையத்தில் இருபத்தி ஏழு பேர் நேற்று அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் அவர்களில் இருபத்தி ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்றிருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் கந்தகாடு தனிமைப்படுத்தல் முகாமில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனையின் அடிப்படையில் இவர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது இவர்களில் இருபத்தி ஐந்து பேர் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் இரண்டு சிறுவர்களுக்கு இருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது இதேவேளை அண்மையில் காத்தான்குடி ஆதார வைத்தியசாலை கொரோனா சிகிச்சை பிரிவாக மாற்றப்பட்டுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது நாட்டில் குறிப்பாக மேல் மாகாணத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவை தளர்த்துவதற்கான முடிவை ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச ஆதரித்துள்ளார் அத்துடன் ஊரடங்கு உத்தரவு நீடித்தால் உள்ளூர் பொருளாதாரத்தில் கடுமையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச கூறியுள்ளார் ஜனாதிபதியின் பிரதான ஆலோசகர் லலித் வீரதுங்கவுடன் கொரோனா வைரஸ் ஒழிப்பு மற்றும் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மீள கட்டியெழுப்புதல் சம்பந்தமான கலந்துரையாடலின் போது ஜனாதிபதி இதனை கூறியுள்ளார் தொடர்ந்தும் பேசிய அவர் பொருளாதாரம் பெரும்பாலும் மேல் மாகாணத்தில் இயங்கும் வணிகங்களை சார்ந்துள்ளது 
இன்னும் ஒரு மாதத்திற்கு ஊரடங்கு உத்தரவை தொடர்வதில் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எனினும் அது நாட்டில் கடுமையான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும் தற்போதைய கொரோனா வைரஸ் நெருக்கடி முடிந்ததும் இலங்கை புதிய சந்தைகளை குறிவைக்கும் என்றும் ஜனாதிபதி கூறியுள்ளார் சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்க முதலில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோயிலிருந்து வெளிவரும் நாடுகளை பின்பற்றி இலங்கை செல்லும் என ஜனாதிபதி இதன்போது சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் உள்ளூர் பொருளாதாரத்தை உயர்த்த உதவும் வகையில் நாடுகளுடன் புதிய ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்ள இலங்கை முயற்சிக்கும் என ஜனாதிபதி மேலும் கூறியுள்ளார் ஊரடங்குத்தரவு தளர்த்தப்பட்டாலும் ஓய்வு நேர நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட வேண்டாம் என்று போலீஸ் தலைமையகம் பொதுமக்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது ஊரடங்குத்தரவு தளர்த்தப்பட்டதால் மாவட்டங்களுக்கு இடையிலான எல்லைகளில் பயணிக்க வேண்டாம் என்று போலீசார் பொதுமக்களிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இந்த காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு மாவட்ட எல்லையையும் தாண்டிய நபர்களை கைது செய்ய வீதி தடைகள் போடப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் ஊடக செய்தி தொடர்பாளர் எஸ் பி ஜாலியா சேனாரத்ன தெரிவித்தார் மாவட்டம் முழுவதும் எல்லைகளில் பயணிக்கும் நபர்கள் தொடர்பாக இந்த சட்டம் கண்டிப்பாக அமுல்படுத்தப்படும் என்று அவர் மேலும் கூறினார் தேர்தலுக்கான திகதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வேட்பாளர்கள் தமது பிரச்சார நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிக்கும் போது சுகாதாரத்துக்கு பாதகமான நிலைமையை ஏற்படுத்தும் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பேச்சாளர் சுமந்திரன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் கொழும்பில் உள்ள பத்திரிகை ஒன்றுக்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டியின் போது அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் அதில் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் சுயாதீனமான தேர்தல் ஒன்றை நடாத்துவதற்கான சூழ்நிலை இதுவரையில் ஏற்படவில்லை ஜூன் இருபதில் தேர்தலை நடாத்துவதற்கான வர்த்தமானிய அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது தேர்தலுக்கான திகதி குறிப்பிடப்பட்டால் வேட்பாளர்கள் பிரச்சார நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட முற்படுவார்கள் இது சுகாதாரத்துக்கு பாரதூரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அதனால் தான் தேர்தலுக்கான திகதியை குறிப்பிட வேண்டாம் என நாம் ஏற்கனவே தேர்தல் ஆணைக்குழுவை கடிதம் மூலமாக கேட்டிருந்தோம் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவுடன் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெறவிருக்கும் கட்சித் தலைவர்களின் கூட்டத்திலும் இதைத்தான் வலியுறுத்துவோம் என்று அவர் மேலும் கூறியுள்ளார் ஜாழ்ப்பாணம் மிருசுவில் படுகொலைதாரியான ராணுவத்தின் விசேட படைப்பிரிவின் ஸ்டோப் சார்ஜென்ட் சுனில் ரத்னாயக்குவுக்கு ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச பொது மன்னிப்பு விடுதலை செய்தமைக்கு எதிராக கொலை செய்யப்பட்ட குடும்பத்தினர் சார்பாக உயர்நீதிமன்றத்தில் அடிப்படை உரிமை மீறல் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது ஜனாதிபதி அளித்த மன்னிப்பை மீள் பரிசீலனை செய்யுமாறு அதனை ரத்து செய்யுமாறும் தெரிவித்த இந்த அடிப்படை உரிமை மீறல் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது சட்டத்தரணி கேசவன் சயந்தன் இந்த அடிப்படை உரிமை மீறல் மனுவினை லத்ரணியல் கோவை படுத்தல் முறைமையூடாக நேற்று தாக்கல் செய்தார் இந்த விவகாரத்தில் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி எம் ஏ சுமந்திரன் உயர்நீதிமன்றில் வாதங்களை முன்வைக்க உள்ளார் கடந்த இரண்டாயிரமாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் பத்தொன்பதாம் திகதி ஞானச்சந்திரர் சாந்தன் ஞானபாலன் ரவிவீரன் செல்லமுத்து தெய்வகுலசிங்கம் வில்வராஜா வில்வராஜா பிரதீபன் சின்னையா வில்வராஜா நடேசு ஜெயச்சந்திரன் மற்றும் வில்வராஜா பிரசாந்த் வயது ஏழு ஆகிய எட்டு பேர் படுகொலை செய்யப்பட்டமை காரணமாக அவர் கைது செய்யப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது உலகம் முழுவதும் சுகாதாரம் மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடியை உருவாக்கியுள்ள கோவிட் நைன்டீன் என்ற கொரோனா வைரஸ் காரணமாக இதுவரை ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் நேற்றிரவு ஏழு முப்பது மணி வரை உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரத்து நூற்றி இருபத்தி ஆறாக காணப்பட்டது உலகம் முழுவதும் இதுவரை கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளான இருபத்தி நான்கு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்றி எழுபத்தி நான்கு பேர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் உலகம் முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் காரணமாக ஏற்பட்ட மரணங்கள் நான்கில் ஒரு வீத மரணங்கள் அமெரிக்காவிலேயே ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன உலகம் முழுவதும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள மொத்த கொரோனா நோயாளிகளில் மூன்றில் ஒரு வீதம் அமெரிக்காவிலேயே அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் அமெரிக்காவில் ஏழு லட்சத்து அறுபத்தி ஐயாயிரத்து அறுநூற்றி பதிமூன்று கொரோனா நோயாளிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதுடன் நாற்பதாயிரத்து அறுநூற்றி இருபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதேவேளை பிரித்தானியாவில் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரத்து அறுபத்தி ஏழு கொரோனா நோயாளிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதுடன் அங்கு பதினாறாயிரத்து அறுபது பேர் இதுவரை உயிரிழந்துள்ளனர் உலகில் கொரோனா நோயாளிகள் அதிகமாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள ஸ்பெயினில் இதுவரை அந்த நோய் காரணமாக இருபதாயிரத்து எண்ணூற்றி பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அங்கு இரண்டு லட்சத்து இருநூற்றி பத்து பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்றிருப்பதாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது மேலும் இத்தாலியில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு கொரோனா நோயாளிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதுடன் அங்கு இருபத்தி மூன்றாயிரத்து அறுநூற்றி அறுபது பேர் கொரோனா நோயினால் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரான்சில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்து எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி நான்கு கொரோனா நோயாளிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதுடன் அங்கு பத்தொன்பதாயிரத்து எழுநூற்றி பதினெட்டு பேர் இறந்துள்ளனர் ஜெர்மனியில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐயாயிரத்து எழுநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று கொரோனா நோயாளிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதுடன் அங்கு நான்காயிரத்து அறுநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்